O torcedor do Vasco tá ansioso. Nós vamos bater um papo aqui sobre cadê o anúncio do Ramon Dias. O torcedor vascaíno tá com o pé atrás. Vamos falar também sobre essa questão do Pedro Raul e os relatos dos treinamentos do Ramon Dias. Segundo dia e olha, a galera tá tendo treinamentos diferentes do que eles já tiveram no Gigante da Colina. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado, muito obrigado a você também que está é, chegando pela primeira vez, aqui é um lugar de notícias, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco, né? comentários, resenhas, análises, está aqui, e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha... Hoje é um vídeo mais que opinativo, com também um toque de informações, porque o Vasco tá muito calado, cara. O Vasco, sendo bem sincero a vocês, o Vasco tá incomunicável, vamos dizer assim, né? Resolveram a, a fazer o silêncio, a lei do silêncio, né? A única pessoa que falou hoje é o Luiz Melo, que tá dando uma, uma palestra no Confute Sudamericano, que acontece na Barra da Tijuca, foi o único cara que falou, mas mesmo assim, de gestão, né? Não falou sobre o momento do Vasco. Ele não aparece para falar do Vasco, né? para contar as dívidas e tudo mais, responder a quem o Vasco está devendo. Mas pode fazer uma palestra aí para ensinar. Mas enfim, a pergunta do dia são duas. A primeira está persistindo durante, desde ontem, que é cadê o, Ramo, o Ramon Dias? Por que o Ramon Dias ainda não foi é, anunciado pelo Vasco? Uma coisa pode deixar o torcedor de boa. Ele deu seu segundo treino, é, inclusive... As informações é que o treino é pegado, o Ramon Dias pede muita intensidade, está mudando aquilo que era o Vasco. A gente pode ter, pode ser que no jogo contra o Atlético Paranaense a gente tenha algo totalmente diferente do que a gente está acostumado com o Ramon Dias, né? algo já mudado aí na parte de uma pressão, um time mais com posse de bola. O, o, próprio, o próprio William já vinha fazendo isso, né? de posse de bola tal, mas uma pressão um pouco mais média, baixa, mas o Ramon quer essa pressão, né? fazendo treinamento aí, campo reduzido e tudo mais. Só que, até o momento, fala internamente que, olha, o contrato ainda não foi assinado, apesar de ter sido confirmado que o contrato tinha sido assinado, tem aí que o contrato ainda não foi assinado. Uma coisa pode estar tá acontecendo em relação aos trâmites burocráticos que ele fala. Por quê? O Botafogo não vai ter o Bruno Lage no banco, provavelmente não vai ter o Bruno Lage nos próximos três, quatro jogos, por causa de um problema na Polícia Federal para tirar o visto. Não estou dizendo que esse problema seja igual ao Vasco, mas se a gente for colocar aqui que o Ramon Dias também precisa de visto, pode ser que seja a mesma coisa. Quero aí o um aval, né? Para que daqui ao dia. Parecer que daqui ao dia 30 o, o Bruno Lage tenha o visto lá. Pode ser que seja isso. Não estou dizendo que seja isso. É só uma opinião da gente aqui, não é uma informação. Mas, óbvio que fica estranho. O treinador está aí, está dando treino. Hoje, inclusive, o Vasco não divulgou nada do treino, nem foto, nem nada. Ontem ainda divulgou, hoje nem nada. E isso deixa o torcedor de cabelo em pé. Porque o torcedor sabe que é o Vasco. A gente já viu viradas sensacionais de coisas que estavam certas não acontecer. Mas dizem aí na, nos bastidores que não tem condições disso acontecer, do Ramon Dias abandonar o barco ou não. Não quer mesmo essa questão de trâmite burocrático. O Vasco poderia assinar, mas não quer é, anunciar, mas não quer, quer fazer seu anúncio depois. Por isso, até a apresentação do treinador deve acontecer na semana que vem. Mas, enfim, tomara que o Vasco não surpreenda, né? Como foi com a chegada do Ramon Dias, quando ninguém esperava, o Ramon Dias foi contratado. Vamos esperar. Sobre a questão do Pedro Raul, o Pedro Raul ainda não decidiu se vai sair. É, ainda, inclusive, ainda agora há pouco, o Flávio Dias estava falando que o próprio Ramon Dias pediu para continuar até que tenha um substituto do Pedro Raul. Mas eu também acho, cara. Eu... Acho que o Vasco, para vender o Pedro Raul, ele tem que ter um substituto, sim. Que a gente hoje não tem no elenco. E eu vou ser sincero a vocês. Eu não tô muito não, viu? Porque tem que contratar logo. Porque do jeito que é o Vasco, ah, pode deixar. Aí bota o um menino da base, o menino começa a fazer gol, bota o Rayan e tal. Aí vai, vai empurrando com a barriga e deixa aí. Mas enfim, o Vasco sabe da proposta, o Pedro Raul também sabe. O Alcor também foi outro time que procurou da Arábia Saudita, mas o Vasco não gostou da, da, da sua da proposta pouco mais de 24 milhões, a proposta é igual ao, no valor ao que foi oferecido pelo Toluca, né? quase 5 milhões de dólares, mas com o Toluca oferecendo pagamento parcelado em duas vezes, 
qual for oferecer outro tipo de pagamento se não agradou o Vasco. Está na mão do Pedro Raul, mas também o técnico já falou, olha, tem que trazer alguém aí para substituir o jogador, porque a gente não tem ninguém. O Vasco vai ter que se trabalhar, né? Tem que fazer como o Santos fez, né? Vai vender um menino, traz logo outro, antes que é, o, o jogador saia. Mas enfim, espero que o Vasco tenha uma reposição muito melhor, né? Porque o Pedro Raul não encaixou no Vasco. Pode chegar no México e fazer gol, fazer 10, 20, aí a gente fala, ah, olha o Pedro Raul aí, pode. Mas no Vasco, aparentemente, ele não consegue desenvolver seu futebol. São nove gols? São. Mas a fase é muito ruim do Pedro Raul no Vasco. E é como eu falei, cara. É... A gente não vai ter jogo de final de semana. Mais treinamento. Amanhã o Vasco deve treinar no CT. Muito provavelmente também no domingo deve treinar no CT. É... O Ramon Dias está começando a olhar algumas coisas. É, começando a entender esse elenco do Vasco, começando a saber o que ele precisa, ele já teve reuniões com o próprio Paulo Brax, tem reuniões com o Paulo Brax para entender o que é que ele quer, é, o que ele quer da equipe. Então a gente tem que esperar, cara, aguardar, aguardar até que o Vasco faça esse anúncio do Ramon, para que todo mundo fique tranquilo e também o que precisa, que são reforços. O Vasco precisa reforçar o seu elenco, porque o seu elenco, você olhando hoje, é um elenco deficitário, sim, precisa de mais peças para que esse time possa render. Então é isso, gente. É, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Um vídeo mais curto. O Vasco hoje é um marasmo, vamos dizer assim. Não tem novidades, não tem muita coisa. Está só apreensiva aí, esperando essa questão do Ramon Dias. Esperamos que tudo se resolva. Que a gente possa seguir em paz. E aí a gente vai agora procurar a questão do reforço. E está na mão do Ramon Dias isso. Essas escolhas por reforço. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu!